Écoutez, un, un autre sujet, moi, qui m'intéresse, là, parce que moi, j'aime pas payer de l'impôt. Je sais que on peut pas l'éviter, mais je, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent un peu ce feeling-là. De, <rire> hey, j'ai travaillé tellement fort pour euh, cette affaire-là. J'ai pris un risque, puis euh, ah, je m'en fais enlever. Tu sais, je m'en fais enlever. Ouais. Euh, la crypto-monnaie, ça fait tout, ça. Ça... J'ai-tu de la crypto-monnaie à l'intérieur de Montréal, de mon CELI, dans d'autres comptes? Tu sais, c'est des comptes Binance puis tout ça. Là, genre, le gouvernement, là, il, il voit ça comment, la crypto-monnaie? <rire> c'est une très bonne question. Là, c'est... <rire> c'est... Ma une question c'est... d'actualité aussi, en fait. Ouais. La crypto-monnaie, quand tu parlais des comptes là, de crypto-monnaie, on va... ça, c'est des comptes qu'on appelle non enregistrés, des, des comptes qui sont à l'extérieur des comptes euh, REER CELI que vous avez. Okay. La crypto-monnaie, c'est un peu comme n'importe quelle autre monnaie actuellement, c'est-à-dire que si vous achetez des, ou par exemple des actions, vous détenez un actif financier qui est la crypto-monnaie. Comment ça s'est imposé maintenant? C'est imposé une fois que vous en faites, par exemple, vous en avez dans vos mains depuis quelques années, c'est imposé une fois que vous en disposez, vous l'échangez. Par exemple, certains commerces maintenant, je crois, peuvent accepter les bitcoins. Ouais comme type okay, de paiement. Ouais. Donc, vous avez, par exemple, on va dire un bitcoin, vous faites un achat avec ce bitcoin-là ou une fraction de bitcoin, vous devez calculer euh, votre gain en capital sur ce bitcoin Moi, à chaque fois que j'achète quelque chose avec mon bitcoin, je dois calculer ouais, parce ça. que c'est, c'est l'équivalent d'une disposition. Je pense que c'est... Tu sais, on, on, on passe outre certains procédés comme... Tu sais, mais si on prend le comparatif d'une action euh, côté en bourse, on, tu vends l'action, tu reçois le cash, mm-hmm. tu sors le cash t'achètes quelque okay. chose, là, tu, tu bypasses un peu le fait de vendre ça ouais. parce que euh, le tu l'échanges, mais tu dois calculer ton gain au moment que si tu achètes quelque chose d'une valeur de 100 avec euh, une portion de Bitcoin ou un Bitcoin, ben, tu dois attribuer cette valeur-là de disposition à 100 pour ce que tu as utilisé pour vendre. Fait que c'est une disposition.